La postura del BCE anti Bitcoin genera la ira de la comunidad, verdadera declaración de guerra. Durante el fin de semana, el Banco Central Europeo, BCE, fue noticia tras el informe anti Bitcoin, BTC, de sus principales funcionarios y sus llamados a su desaparición. Afirmaron que el aumento del precio de BTC conduciría a una redistribución de la riqueza de los rezagados y los no poseedores a los primeros en adoptarla. Según el informe, esto empobrecería a los recién llegados y a los tenedores, ya que los primeros en adoptarlo dominarían las tenencias y la riqueza. Según los funcionarios del BCE Jürgen Schaaf y Ulrich Winsey, los no poseedores de BTC deberían abogar por políticas anti-BTC o hacer campaña para que, desaparezca, por completo parte de su investigación dice. En cualquier caso, los actuales no poseedores de Bitcoin deberían darse cuenta de que tienen razones convincentes para oponerse a Bitcoin y abogar por una legislación en su contra, con el objetivo de evitar que los precios de Bitcoin suban o que Bitcoin desaparezca por completo. Está el BCE declarando la guerra al BTC. La comunidad cripto criticó el informe, mientras que algunos advirtieron que podría indicar la guerra del BCE contra BTC. Tour de Mester, analista de BTC, afirmó que la investigación era la declaración de guerra del BCE contra el activo digital afirmó. Este nuevo documento es una verdadera declaración de guerra, el BCE afirma que los primeros en adoptar almohadilla Bitcoin roban valor económico a los que se incorporan más tarde. Creo firmemente que las autoridades utilizarán este argumento ludita para promulgar impuestos severos o prohibiciones. De Mister citó el impulso de los autores a la legislación como una de las razones convincentes de su proyección. Luego continúan abogando descaradamente por una legislación para evitar que los precios de Bitcoin suban o para ver a Bitcoin desaparecer por completo, con el fin de evitar la división de la sociedad. Por su parte, Max Kaiser, un maximalista de BTC y asesor principal del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en todos los asuntos relacionados con Bitcoin, se refirió al informe como la prueba de coeficiente intelectual fallida del Znendos BCE sobre el activo digital. Bitcoin es un test de inteligencia, el BCE falló. Bueno, esta no es la primera vez que el regulador critica a BTC. En febrero de 2024 declaró que el activo no tenía valor intrínseco y que era una burbuja que eventualmente estallaría y causaría un daño social masivo. Más tarde, en junio, Fabio Panetta, ex ejecutivo del BCE y actual gobernador del Banco de Italia, pidió a otros bancos que bloquearan las criptomonedas, ya que estaban destinadas a fracasar. De hecho, el regulador incluso criticó la decisión de, de aprobar ETF de BTC al contado en el primer trimestre de 2024. Dicho esto, algunos vieron la tesis anti-BTC del regulador como un reconocimiento del futuro crecimiento explosivo del activo. Según Plan C, un analista de mercado, BTC fue la solución a la impresión de dinero, inflación, del regulador, a medida que comienza un ciclo de flexibilización global. Este nuevo documento del BCE también contiene una señal oculta. El BCE sabe a ciencia cierta que el Bitcoin subirá para siempre, porque sabe a ciencia cierta que los bancos centrales tendrán que empezar a imprimir cantidades ingentes de dinero pronto y para siempre. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.